ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டுடே ரெசிபி ரோட்டு கடை சால்னா சால்னா தான் செய்ய போகிறோம் இது வந்து பரோட்டோ சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ஊற்றி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் ஆப்போம் எல்லாத்துக்கும் ஊற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்றத பார்த்துடலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அதில் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் வந்து ரெண்டு பட்டை மிளகா ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறம் தேங்காய் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் வந்து தொறி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கொத்தமல்லி தக்காளி வந்து நான் என்கிட்ட வந்து பெரிய தக்காளியாக இருந்துச்சு ஸோ ரெண்டு இதாக மீடியம் சைஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு நீங்கள் இதில் வேறு எந்த காய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸு கேரட்டு அது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் சால்னால் ஸோ நான் வந்து வெறும் உருளைக்கிழங்கு மட்டும் தான் சேர்த்துக்கிற போகிறேன் அப்புறம் தேங்காய் பல் வந்து ஒரு கப்பு அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அரைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணணும் அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி தாளிக்கலான்றத பார்க்க இப்போ சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சோம்பு கிராம்பு மிளகு பட்டை பெருஞ்சி இலை பட்டை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட நான் வச்சுருக்க தக்காளியையும் ஆட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில இருந்தால் கருவேப்பிலையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பொட்டுக்கடலை வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கசல்சா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பொ கசல்சா எடுத்துக்கல அதுக்கு பதில் பொரிக்கடலை எடுத்திருக்கேன் கேஷனோட் கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதோட இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஆயில் அந்த சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு கரண்டி ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துடலாம் அதோட கல் பாசி அதை ஒன்று ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் நல்லா பெரிய பெருசாக கட் பண்ண வெங்காயம் இப்போ இந்த வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் நம்ம பெரிய ஸ்லைஸாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் அப்புறம் நம்ம கூ வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இதோட கொஞ்சம் புதினாவையும் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்பவே வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம அந்த மசாலாவில் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தோம் ஸோ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட கொஞ்சம் மசாலா சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆல்ரெடி பட்டை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் மிளகாத்தூள் ஒரு 
முக்கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இதை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கோங்க லைட்டாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ மசாலா எல்லாமே சேர்த்தாச்சு நல்லா கோச்சிச்சு இப்போ நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நல்லா அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மசாலாவை இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதோட கொஞ்சம் தண்ணியும் சேர்த்துக்கரலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா வேறு எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதனால் ஒன்றும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அள்ளி ஊற்றினா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ வீடியோ கமகமன் மணக்குது இந்தளவுக்கு சால்னா ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை அரை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெஜிடேபிள் சால்னா ரெடி ஆகிடுச்சு ரோட்டு கடை சால்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இதோட பராட்டா வச்சு சாப்பிட போகிறோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த சேனலாக செஞ்சுட்டு எப்படி இருக்குன்றத சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப